Hello everyone, I'm Ding. Welcome to V-Ray SketchUp Series. Sa video ito, pag-uusapan natin ang isa sa magandang paraan ng pagre-render sa SketchUp at ito ay ang paggamit ng V-Ray Dome Light na isang SketchUp plugin. At dahil naisingit ko na ang ating intro, magsimula na tayo right away. Mula sa V-Ray Lights Toolbar, i-click natin itong Dome Light button at ilagay sa ating scene ayan na siya ano naman itong araw na ito yan ngayon ang magiging direksyon ng iyong shadow kapag nag render ka na top view tayo para makita natin mabuti ang ating shadow puntahan natin ang ating V-Ray for SketchUp toolbar at i-click ang render button So, ito yung ating rendered scene. Kung mapapansin ninyo, ang ating shadow ay perfectly parallel sa ating model mula sa east-west direction. Bago tayo magpatuloy, isa pang pa render. Ito yung default rendered scene ng ating dome light. Yung light source o yung araw ay nasa true west. Tumbok na tumbok sa ating x-axis. At parang malapit na siya sa horizon. Kaya yung scene natin ay parang sunset na. Ang dome light ay merong default sky background. At yan ang nakikita nyo ngayon. Ang default background na yan ay isang HDRI o high dynamic range imaging para ma-access ang HDRI i-click lang itong asset editor button light stub V-Ray dome light at itong expansion arrow i-click lang ang button na ito at dito ay may edit na natin ng ating HDRI pero saka na muna tayo mag-edit ng ating HDRI meron na tayong default sky background at sa palagay ko, okay na yon. Ano ba ang intensity? Sabi ni SketchUp, intensity specifies the strength of the light in lumens. Ang scene na ito ay intensity 4. Gawin nating 12. Render tayo ulit. Ayan, mas lumiwanag. So, simple lang ang ibig sabihin nun. Kapag tinaasa natin ang value ng intensity, mas magiging maliwanag ang ating scene. Tungkol naman dito sa color, units, texture resolution, target radius at emit radius, Ang mga ito ay pinag-aaralan ko pa. Kaya siguro mga bro, skip muna natin sila pansamantala. Pero, kahit hindi natin sila ginagalaw, ay makakapag-render pa rin tayo ng maayos dito sa V-Ray Dome Light. Dito sa options, unahin natin ang Lock Dome Light. Kapag chinek natin itong Lock Dome Light at i-rotate natin ito, Ito na ngayon ang direksyon ng ating shadow. Manggagaling siya sa southwest. Tingnan natin, render tayo. Click muna natin ang scene 2. At render. So, ayan na nga yung shadow. At yung ating scene ay mapapansin nyo, nagliwanag na siya. Dahil ang araw ay nakaharap na sa ating house model, bagamat siya ay nakalihis ng 45 degrees. Mamaya may, may papapansin ako sa scene na ito, pero puntahan na muna natin yung ibang options ng ating dome light. Dito pa rin tayo sa lock dome light. Kapag inancheck mo ulit ito, at kahit hindi mo na i-rotate, 
itong ating dome light at muli kang nag render ganitong scene ulit ang resulta nangyayari ko minsan pag sinet mo ulit ang lock dome light at ito nga yung gusto mong direksyon ng iyong sunlight at nag render ka ulit ganitong scene pa rin ang makukuha mo hindi na yung ganito ang gawin mo na lang ay magbaba ka ng panibagong dome light i-delete mo ito at i-rotate mo siya sa gusto mong direksyon dito naman sa invisible option kapag sinek natin ito ang intensity natin ay 8 at naka-uncheck ang ating lock dome light at tayo ay nag-render pansinin na lang natin yung pagkakaiba yung yung naka-check yung invisible option at naka-uncheck dito naman sa effect reflections tignan natin yung pagkakaiba kapag naka-uncheck at naka-check Kapag naka-uncheck ang ating sky background na isang HDRI ay hindi nagre-reflect sa mga glass materials compare sa pag ito ay naka-check pansinin niyo itong ating sky background ay naka-reflect Balikan na natin yung scene na binanggit ko kanina na bibigyan pansin natin at ito na nga yun. Sa scene na ito, naka-check ang lock dome light at ang intensity ay nasa 8. Sa unang tingin, mukhang okay naman ang ating rendered image. Pero kung papansinin lang mabuti, ang shadow ay hindi tugma sa ating scene. Ang shadow natin dito ay pang hapon na o pang sunset. At dapat hindi na siya ganito ka-sharp. Instead, dapat medyo diffuse na siya na parang ganito. At dahil ni-rotate natin ang ating dome light at sinek itong lock dome light, kahit i-adjust pa natin ang intensity, ay medyo mahirapan na tayong ma-achieve ang tamang render para sa ating scene. Pero kung i-uncheck na lang natin ang ating lock dome light, Kahit hindi na natin pihitin ito, intensity 8 pa rin tayo at render. Ito ang resulta na ma-achieve natin. Yung ating sky background, i-edit na lang natin sa Photoshop. Siguro i-desaturate natin ng kaunti yung pagka kulay blue niya para lalong bumagay sa ating scene. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood at kung nagustuhan nyo yung ating video, pakiclick naman yung like and share button. At kung meron kayo mga comments, comment below lang, sasagutin natin yan. At doon sa mga bago pa lang sa channel na ito, yung mga napadaan lang, uh, mag-subscribe na kayo dito sa ating channel. Mga ganitong klaseng content ang may expect niyo every upload. Kaya hanggang sa susunod po ulit, inaanyayaan ko kayo. Ito si Ding. I will see you soon. Have a great day.